Oh, es wird Zeit für Tempel. Kleiner Tempel. Bauen wir hier hin. Äh, Fähre. Fähre entladen. Weil ich gerade sehe. Kampfkraft liegt bei 52%. Sehr gut. <lacht> so. Die haben da drüben jetzt alles im Material, was sie jemals brauchen werden. Na, die Ägypter sind doch schon ganz schön weit weg noch. Was natürlich gut ist. Badum, 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 badum. Soldat. Soldat. Da wird unser Mann aufgefüllt. Sehr gut. Hat man vielleicht noch irgendwo Platz für einen zweiten? Natürlich hätten wir noch Platz für einen zweiten. Da wird gleich mal ein zweiter noch dran gebaut. So. Hier verhakeln die sich natürlich, was nicht so geil ist. Weil das Handelsschiff müsste schon fahren können. Nicht beirren lassen, ich habe die gleiche Route wie du. So, ich spioniere weiter aus. Und dann müssen die blöden Ägypter ja kommen. Da ist die Grenze der Ägypter. Ja, ein Stückchen weit weg ist es schon noch, ne? So viel Bammel muss ich jetzt noch nicht haben. Also die Ägypter kriegen einen Rappel und dann... Stehen sie mit einer halben Armee bei mir? Baue ich mir noch ein großes Wohnhaus? Im Moment reichen eigentlich die Siedler, die ich habe. Wie viele haben wir im Moment? 150. Na gut, mit den ganzen hier auf der Hauptinsel. Ja, gleich können wir mal eine Aufwertung machen. Sehr gut. Wüsste, was bleibt mal da stehen, aber stell dich mal ein Stückchen weiter weg. Nicht, dass die auf einmal einen Wachturm bauen und du stehst auf einmal in dem im Gebiet. So. Ja, das reicht. Wir wissen ja, wo die Grenze ist. So, äh, Fähre bitte entladen. Und dann hier wieder hin. Die letzten paar Mannen holen. Wenig Siedler? Ach nee. Die Eisenschmelze hat zu wenig Kohle. <lacht> Aber es wäre echt eine Köhlerei, wäre echt überlegenswert. Bringt zwar jetzt nicht so viel die Köhlerei. Aber ich denke mal nicht, dass wir hier vorne irgendwie groß noch was bauen werden. Und die bringt wenigstens ein bisschen was. Also besser als gar nichts ist er auf jeden Fall. Deshalb werde ich mir mal eine Köhlerei bauen. Und bitte aufladen, die letzten paar Soldaten. Gut. Und Abfuhr. Jetzt muss 
ich gerne mal wissen. Nee, macht er leider nicht. Wenn einer hier so Eisenerz mitnimmt, ob der gleich wieder Neues rausbringt. 68% Erfolgsquote. 28. 40. Ich habe echt das Gefühl, dass ich zu wenig habe. Hier stehen drei Körbe mit Kohle. Na gut, jetzt kommen sie aber raus. Das ist ganz gut. Aber irgendwie produziert nur diese coole Mine, was die anderen gar nicht. Die, die hat auch als einziges Essen. So, zeig ich mir her, was haben wir denn hier jetzt für eine Armee? Eine beträchtliche. Ich weiß aber noch nicht, ob es reicht, um die Ägypter ans Bein zu bissen. 55 Prozent. Hm. Yay, ein Geolog hat Eisen gefunden. So, okay, die Köhlerei macht sich ans Werk. Gold gibt's auch schon ein bisschen was. Und Kohle gibt's auch ein bisschen was. So, hier gibt's wieder zwei Schwerter. Die Fähre geht mal ein bisschen aus Reichweite von der Handelsroute des Handelsschiffes. Ach ja, Mana. Mana. Ganz wichtig. Lass meine Mana-Aufwertung reinknallen. Gerade weil jetzt auch zwei Schwerter kommen. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll. Aber ich schätze, ich mache es einfach mal. Ich motte einfach noch. 57% im Übrigen. Ich warte jetzt noch, bis die hier die ihre Schwerter abgeliefert haben. So. Und so. Und schon haben wir zwei Schwertkämpfer mehr. So, ihr geht mal zu eurem Kollegen. Und wir werden versuchen, mal den Ägyptern... Ja, die gibt da einfach mal ein bisschen zu ärgern. Mit unserer kleinen tapferen Armee. In Siedler 4 gibt es ja auch noch äh, einen Hauptmann dann, den man sich auch nochmal extra dazu nehmen kann. Ich weiß es aber gerade gar nicht, was er bringt. Der Hauptmann. Den gibt es hier noch nicht, aber was der Hauptmann Siedler 4 bringt, weiß ich leider noch nicht. Muss sagen, Siedler 4 mochte ich nicht so ganz wie Siedler 3. Für mich ist Siedler 3 immer noch äh, so ziemlich der beste Teil der Serie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Siedler 4 ist zwar noch ganz okay, ist auch so ein bisschen auf Siedler 3 aufgebaut, aber irgendwie... Haben sie es doch irgendwie ein bisschen verhauen bei Siedler 4. Oh, wir haben ganz schön viele Schwertkämpfer, Mensch. Heidewitzka. Komm, Lanzenträger oder so. Hier kommen jetzt mal ein paar ganz hinten. Aber ansonsten, wir haben fast alles nur Schwertkämpfer. Ein paar Bogenschützen. schlecht. So. Es kam aber der Waffen. Ein Bogen und eine Lanze. Da mehr. Ja klar, 39 Schwertkämpfer, 6 Bogenschützen, 4 Lanzenträger. Warum haben wir so viele Schwertkämpfer? Hm. Sachen gibt's. Okay. Wagen wir's. 
Ich hoffe, das geht hier jetzt nicht nach hinten los, dieser Angriff. Und ich hoffe mal, die Ägypter haben nicht Gold oder so. Irgend sowas in der Richtung. Edelsteine können sie ja auch. Ich hoffe es einfach mal, dass meine Soldaten eine viel größere Kampfkraft haben als den ihre. Schon haben wir den Ostenwachturm eingenommen. Da kommt ein großer Turm. Da kommen auch schon die ägyptischen Soldaten. Hier kommt mehr her. Nimm mal den Wachturm da ein. Ja, das liegt doch jetzt gar nicht so schlecht. Sie schicken einen Soldaten. Genau. <lacht> Hierher. Hier. Och, Mensch, diese Soldaten. Ich will die Edelsteine da haben. bitte. Dein Level 3 Schwertkämpfer. Sehr gut. Aber die Edelsteine scheinen gar nicht für mich zu zählen. Leider Gottes. Die Kampfkraft wird zumindest nicht höher. Na komm, solange wir noch ein paar Soldaten haben, können wir auch noch ein bisschen weiter ins Landesinnere marschieren. Sehr gut. Ja, <lacht> komm so. Ach, eine Eselzucht haben sie auch. Und da sehe ich doch Gebirge. Und wo Gebirge ist, sind Rohstoffvorkommen. Dann wollen wir mal gucken, ob man nicht ihr Rohstoffvorkommen irgendwie abschneiden können. Ich 
Die hatten ja gar nicht viel. Tja, ich hatte übelst die Angst. Die haben ja kaum was. Die haben ja nicht mal Rohstoff vorkommen. Wenn ich es richtig betrachte. Lohnt sich ja gar nicht. Gibt ja gar keine Kriegsbeute hier. <lacht> Und meine Soldaten sind auch schon ganz schön angeschlagen. Aber ich hoffe, wir können die Ägypter noch besiegen, diese Armee, die wir haben. Genau, dann zieht euch mal alle hinter die grüne Grenze zurück. Da haben wir eine Kaserne. Lazarett. Oh oh, da kommt jetzt ein Lanzenträger, glaube ich. Also sie haben doch noch Rohstoff vorkommen. Muss man jetzt so schnell wie möglich die Kaserne wegmachen. Na hallo! Der Arme direkt gestorben. So, sehr gut. Die Kaserne ist weg. Aber da steht noch eine zweite Kaserne. Nein, die haben sich mehrere gebaut. Ich glaube es ja wohl nicht. Na, das läuft doch super für uns. Jetzt haben wir den auch ein bisschen den Rohstoff gekappt. Ich glaube, jetzt sind sie chancenlos. Wie sieht es mit potenzieller Verstärkung aus? Naja, ein bisschen. Ein bisschen was steht da. Oh, ein Level 3. Das könnte nochmal hart werden. Ach, kommt schon, Leute. Viele habt ihr noch. <lacht> Kann ja gar nicht mehr so viele sein. Das ist doch auch mal was. Wir haben sie getrennt. Jetzt sollten sie keine Chance mehr haben, aber... Damit kommen wir nicht mehr weit. Wir brauchen Verstärkung. Das ist jetzt zwar auch nicht so viel, was jetzt kommt, aber... Mehr als das, was wir jetzt haben. Und sie sind frisch, die Soldaten. Ganz wichtig. Wie sieht's denn aus? Neue Waffen mit dann. Ach nee, der ist gerade am Zurückfahren. Kämen wir irgendwie an die Rohstoffe? Hm. Da müssen wir ewig weit das Land ausbauen. Darauf hätte ich jetzt 